Ciao, nel video di oggi vi farò la recensione della rivista Fiber Mood che mi chiedete da un sacco di tempo su Instagram. Francesca di Atelier Edicolo numero 6 che la vende sul suo sito me l'ha inviata, quindi mi ha inviato il numero appena uscito a fine novembre, questo che vedete. In questo video sfoglieremo insieme questo numero di novembre, vi mostrerò come funziona questa rivista che come vi ho detto trovate sul sito di Atelier Edicolo numero 6 in inglese e francese. Io l'ho scelta in inglese perché purtroppo di francese non capisco una parola quindi sono andata di inglese vi mostrerò come si ricalca un cartamodello da questa rivista e qualche consiglio per cucire questo abito in particolare che è il modello nanu che è un abito dritto con manica pipistrello tasche eh, che può essere indossato senza cintura come in questo caso oppure con cintura Che ho ricavato proprio dal numero di Fiber Mood di novembre, questo che vedete. Vi darò inoltre qualche suggerimento per cucire il tencel che è il tessuto con cui ho cucito questo abito, un tessuto bellissimo che mi ha inviato sempre eh, Francesca di Atelier Edicolo numero 6 e che trovate sul suo sito. Infine vi mostrerò qualche passaggio di confezione che vi può essere utile in accoppiata diciamo alle istruzioni che trovate nella rivista che poi vedremo potete scaricare dal sito. Insomma un video super pieno di contenuti per conoscere insieme questa rivista. Anche per me era la primissima volta ed ero veramente super curiosa di eh, sfogliarla e eh, provarla visto che me ne parlate sempre appunto su Instagram e mi chiedete spesso la recensione della rivista. Francesca mi ha dedicato anche un codice sconto che potete utilizzare sullo shop Atelier Vicolo numero 6.it eh, trovate tutte le informazioni nel box descrizione sotto il video. Prima di partire vi ricordo che se volete imparare a cucire i vostri vestiti o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cuciteespresso.it Partiamo subito facendo l'unboxing del pacchetto che mi ha inviato Francesca di Atelevi con lo numero 6. Lo apro e vi mostro cosa contiene. Ci sono dei campioni di tessuto alternativi a quello che ho scelto per realizzare il vestito. Trovate questi tessuti sul suo sito. Per ogni tessuto trovate anche le principali caratteristiche e le informazioni. Mi ha inviato inoltre tre bottoncini che mi serviranno per l'abito. C'è poi il tessuto che ho scelto, questo tencel rosso geranio. Purtroppo il video non rende bene il colore ma lo descriverei come un bordeaux, un rosso caldo e profondo. Il tencel è un tessuto bellissimo, naturale, che deriva da alberi di eucalipto provenienti da foreste certificate che ha un aspetto simile al twill di viscosa o di seta. È molto liscio e con un bellissimo drappeggio. Il tencel infatti è molto simile alla viscosa ma più ecologico. Vi lascio un link alla descrizione dettagliata del tessuto tencel sul blog di Atelier Vicolo numero 6 nel box di descrizione sotto il video. Infine c'è il numero di novembre della rivista Fiber Mood. Sul sito di Atelier Vicolo numero 6 trovate tutti questi tessuti e materiali che Francesca mi ha inviato per testare la rivista nelle varie sezioni. Per esempio tessuti, ecco i pencil eh, disponibili in diversi colori, questo è quello che ho scelto io. La rivista la trovate nella sezione libri e riviste, ecco il numero di novembre che ho io. E i bottoni nella sezione merceria, eccoli qui. Partiamo dalla rivista, adesso ve la presento e la sfogliamo insieme per vedere appunto come funziona questa rivista e eh, quali sono i modelli inseriti in questo numero. Partiamo innanzitutto da che cos'è Fiber Mood. Fiber Mood è una rivista di cucito che propone cartamodelli dal design moderno per donne, uomini e bambini. La rivista eh, Fiber Mood viene pubblicata ogni tre mesi, quindi la trovate quattro volte all'anno. I cartamodelli proposti inclusi nella rivista sono a grandezza naturale e pronti per essere tracciati. Li trovate all'interno in questa sezione. La maggior parte dei modelli va dalla taglia XS alla taglia XXXL che vuol dire dalla 32 alla 58 taglie europee che tradotto in italiano, nelle taglie italiane è dalla 36 alla 62 quindi ha un range di taglie molto ampio per lo stesso modello. Come abbiamo già visto la rivista contiene i cartamodelli a grandezza naturali pronti per essere ricalcati e, e eh, istruzioni illustrate per ogni modello. Qua c'è la checklist, dopo lo vediamo, lo vediamo nel dettaglio. 
eh, nella pagina eh, in questa sezione qui vedete ne prendo una a caso ci sono poi le istruzioni ehm, passo passo per realizzare il modello inoltre accedendo e registrandosi sul sito di Fibermood sarà possibile scaricare gratuitamente il testo delle istruzioni per ogni carta modello quindi Qui trovate solo le illustrazioni, sul sito di Fibermood eh, se andate e accedete iscrivendovi eh, potete scaricare le istruzioni di questo cartamodello gratuitamente in cui ci saranno eh, le illustrazioni passo passo con anche il testo eh, descrittivo del, dell'illustrazione. Per ogni, per ogni cartamodello trovate la tabella misure per scegliere la taglia che è questa, la size chart e eh, la tabella misure del capo finito eh, che eh, vi serve se avete un dubbio sulla taglia per eh, capire come eh, quale taglia scegliere appunto prendendo eh, le misure del capo finito e provandovele addosso per esempio con un metro prima di scegliere la taglia quindi la combinazione di questa tabella più questa vi permetterà di scegliere la taglia in maniera semplice e veloce vi dà inoltre dei suggerimenti eh, per eh, la scelta del tessuto e tutte le informazioni sui materiali che vi servono per realizzare il capo a pagina 54 e a pagina 55 trovate un riepilogo di tutto quello che vi ho detto finora e delle istruzioni che vi aiuteranno a capire come utilizzare la rivista quindi come andare sul loro sito e iscriversi per ottenere le istruzioni passo passo qui trovate alcune informazioni su come utilizzare le checklist che trovate per ogni carta modello quindi per esempio il nome del carta modello le difficoltà la taglia pezzi del carta modello sul foglio dei carta modelli le foto eh, del, del design il link per scaricare le istruzioni insomma qua trovate tutte le, le informazioni dopo vedremo appunto come funziona ricalcando il cartamodello che ho scelto nella pagina successiva trovate delle informazioni per scegliere la taglia giusta inoltre su questa rivista i cartamodelli non hanno i margini di cucitura quindi ehm, dovrò aggiungerli e qui trovate poi delle informazioni per comprendere eh, le eh, illustrazioni delle spiegazioni dei cartamodelli ok fatta questa premessa sulla rivista andiamo adesso al succo del video quindi alla parte che ci interessa cioè sfogliare insieme la rivista e vedere che cartamodelli sono proposti in quest'ultimo numero del 2021 come abbiamo detto ci sono 12 cartamodelli la rivista appunto eh, è molto bella e sia eh, a tatto diciamo sia come è curata all'interno con immagini e fotografie è una rivista di design come se fosse una, una rivista di moda che propone, che propone carta modelli eh, e che vi dà anche molte ispirazioni su come mh, poi utilizzare i carta modelli per creare i vostri capi quindi partiamo subito all'inizio trovate eh, l'indice con tutti i modelli e le fotografie che sono proposte all'interno della rivista partiamo dal primo modello che è questo che è un cappotto trovate qui si chiama Carmen qui trovate alcune ispirazioni è un cappotto dal taglio morbido eh, con una chiusura a, eh, con, il, con la cintura e con il nodo il livello di difficoltà di questo capo è 4 quindi è un capo abbastanza difficile diciamo adatto a chi sa già cucire insomma ai, a chi è già esperto quest'altro è un altro modello che viene proposto era, era uno dei due modelli che avevo intenzione di cucire poi alla fine ho scelto un altro modello dopo vi farò vedere quale eh, però anche, avevo anche idea di cucire questa felpa molto carina è una felpa ampia da realizzare appunto in tessuto elastico quindi in jersey si chiama Leona, Leona. Eh, è di livello di difficoltà 2 stelline su 5 quindi adatto eh, appunto anche per direi principianti o comunque intermedi passiamo al modello successivo che sono la mira più tilli la, mi, la, la mira è una gonna con baschina e con le pieghe molto bella questa qui che trovate eh, le taglie sono dalla 32 alla 60 e anche qui trovate tutte le istruzioni il livello di difficoltà è 3 quindi un livello intermedio è abbinata a in queste foto a questa camicia che si chiama Tilly è una camicia molto carina con collo alla coreana a bottonatura a taschine e un dettaglio particolare una piega sul, sul polsino quindi 
la, eh, questo eh, il disegno tecnico, anche questo è, un livello di, questo è un livello di difficoltà 3, poi trovate tutte le informazioni per trovare il cartamodello eh, e questa è eh, l'immagine della, della camicetta vista da, da vicino. È molto carina, a me piace, piace molto, un altro modello che tengo poi in considerazione. Questo invece è eh, un vestito che si chiama Rika, realizzato in pelle. Questo lo potete realizzare sotto forma di vestito o sotto forma di blusa. Anche qui trovate tutte le informazioni, taglie sempre ampie, livello di difficoltà 2, eh, quindi non è, un cartamodello, cioè non è un modello difficile da realizzare. Abbiamo detto poi che ci sono anche cartamodelli per bambini, in questo numero troviamo il cartamodello di una gonna con tasche, che è questo qui molto carino e molto semplice, secondo me da realizzare. Per i cartamodelli per bambini trovate dai 2 ai 14 anni, eh, il livello di difficoltà è 2, quindi anche questo è un modello abbastanza semplice da realizzare. Eh, e trovate anche questa, questo cappotto molto molto carino, eh, questo penso che sarà un modello che realizzerò per, per i miei bimbi, lo trovate in versione lunga, trapuntato e in versione corta, è un modello con cappuccio, lo terrò appunto da parte, si chiama Bobby e eh, anche questo 2-14 anni, livello di difficoltà 2, quindi mh, è un cappottino per bimbo ma non è per bimba o bimbo ma non è appunto troppo complesso. Qui trovate un po' di ispirazioni e di tessuti eh, di ispirazione con cui appunto realizzarlo. Online c'è una grande community che segue Fiber Mood, qui trovate un po' di esempi di eh, persone che hanno realizzato eh, cartamodelli di Fiber Mood, trovate degli hashtag con cui, che potete utilizzare per condividere le vostre creazioni o caricare eh, sul sito di Fiber Mood appunto le vostre creazioni per poi poter apparire all'interno della, della rivista. Altro modello eh, molto carino che io utilizzo tantissimo in inverno, soprattutto in casa, che, per tenermi al caldo, è questa felpa con... Eh, eh, secondo me da realizzare in un tessuto caldo, per esempio in una felpa garzata oppure in pile, lo potete realizzare come gilet oppure come appunto felpa a maniche lunghe. Qui trovate l'ispirazione gilet, mentre qua eh, a maniche lunghe è il livello di difficoltà 3, penso sia dovuto al fatto che bisogna inserire una zip con, eh, con il jersey, che magari non è proprio... Eh, semplicissimo per, per i principianti andiamo avanti qui c'è il modello olive eh, che ha un vestito ok anche qui lo trovate in taglia dalla 32 alla 60 è un modello anche questo molto molto carino trovate qui altre ispirazioni questo è il modello gladys anche questo difficoltà 2, in quello precedente anche lui difficoltà 2, non, non mi ero fermata sulla, sulla difficoltà. Anche questo trovate diverse varianti, si può realizzare anche sotto forma di blusa. Carino anche questo qui. Eccola qui l'è realizzato sotto forma di blusa. Andiamo avanti, c'è un paio di pantaloni, eccoli qui, che si chiamano Blanca e hanno il livello di difficoltà 3. Mi piace molto il dettaglio della cintura di questi pantaloni. Quindi, eh, anche questo modello molto carino da tenere in considerazione veniamo al vestito Nanu che è quello che ho scelto io quindi io realizzerò questo vestito eh, è appunto un vestito con manica direi a pipistrello bottoncini e eh, cintura eh, è in versione lunghezza al ginocchio, io in realtà lo accorcerò, lo realizzerò un pochino più corto e penso di allungare la manica perché la manica è a tre quarti, eh, la allungherò fino al polso. Quindi questo è il cartamodello che eh, utilizzerò io, il modello è possibile portarlo con cintura o senza cintura, quindi qui lo vediamo con cintura. E qui lo vediamo senza cintura. E a pagina 82, quindi andrò a pagina 82. 
Qui abbiamo detto che troviamo la tabella misure e la tabella misure del capo finito e qui trovo le istruzioni per scegliere la mia taglia. Qui dice di scegliere la taglia in base alle misure del seno. Quindi vado a controllare nella tabella misure al momento la circonferenza del mio seno, vado a misurarla ed è 92. Eh, siccome sono indecisa è un vestito molto ampio e eh, io di solito indosso una taglia eh, 10 invece che 12, vado a vedere quanto sono le dimensioni della taglia per poi scegliere effettivamente se realizzare la taglia 12 oppure realizzare la mia taglia 10 classica eh, che è quella che indosso normalmente mh, quando diciamo non ha lato 122,5 quindi 122,5 mi metto questo intorno al seno e vedo se eh, è troppo ampio per me eh, oppure no, faccio la stessa cosa per questo e per questo e poi vedo quale delle due, se S o M, scegliere. Allora, provando la misura sul corpo, il 122,5 mi sembrava veramente gigantesco, mentre quest'altra eh, aveva abbastanza agio, quindi alla fine realizzerò una taglia S. Quindi andrò a misurare una taglia S. Scelgo una taglia inferiore soltanto perché ho preso le misure sul mio corpo, altrimenti sarei andata su questa taglia. Quindi consiglio che vi do sempre di scegliere la taglia in base alle vostre misure. E poi questo per aiutarvi a capire la vestibilità del capo, se vi piace o non vi piace, e diminuirla. Attenzione appunto a prendere le misure correttamente per scegliere la taglia giusta e non realizzare un capo troppo piccolo. Per la scelta della taglia un'altra cosa che vi consiglio di fare è andare a vedere questa pagina finale in cui ci sono delle informazioni per la scelta della taglia corretta eh, qui vi dirà che per i vestiti i top e eh, i pezzi del, del corpetto superiore si sceglie il, la taglia in base alla misura del seno come ho fatto io mentre per le parti inferiori per esempio gonne e pantaloni si sceglie la misura della taglia in base alla misura dei fianchi eh, importante io avete visto che ho scelto ehm, una taglia inferiore rispetto alla mia misura consigliata questo perché era un cartamodello con vestibilità molto ampia eh, infatti vi consiglia molto importante di scegliere sempre in base alla misura delle, del vostro corpo eh, solo per i cartamodelli con vestibilità questo perché appunto ogni cartamodello è una sorta di vestibilità che è stata studiata e se voi abbassate la taglia senza considerare la tabella del capo, del capo finito comunque considerando solo la tabella del capo finito eh, potrebbe non funzionare il modello quindi si fa soltanto come nel mio caso per capi con vestibilità ampia eh, se non siete sicuri o sicure di eh, questo vi consiglio comunque di scegliere sempre in base alle misure del vostro corpo e poi eventualmente di fare una prova e ehm, ridurre il, il modello in fase di, di prova. Quello che vi consiglio di fare è prima di eh, partire con il vostro cartamodello leggere bene tutta la rivista, scegliere bene la taglia e poi partire. Per la taglia che andrò a, a realizzare, quindi la, la S, eh, ci vogliono eh, 2,50 m di tessuto. 2,45 m. Come tessuto consiglia di utilizzare un peso medio e con eh, un, um, molto fluido, un tessuto molto fluido, eh, per esempio eh, vanno bene sia tessuti fermi sia tessuti a maglia eh, e uno dei tessuti consigliati è questo che è lo stesso, del, del, è molto simile allo stesso del tessuto che ho scelto io, il Tencel. Qui c'è lo schema con tutti i pezzi del cartamodello che bisogna ricalcare e eh, quanto bisogna tagliare per ogni pezzo. Per esempio il pezzo 1 andrò a tagliarlo due volte eh, sul tessuto. Inoltre trovate le informazioni su quanto margine aggiungere per ogni parte. Per esempio sul collo aggiungerò un centimetro, sul, ehm, diciamo, sul bordo della, della manica aggiungerò, eh, sull'orlo della manica aggiungerò 3 cm. Quindi trovate tutte le istruzioni. Inoltre in questa leggenda trovate che cosa va lasciato in tessuto e che cosa va eh, intelettato. Quindi su parti bisogna applicare la teletta adesiva queste qui quindi qui trovo poi le illustrazioni passo passo ok mi andrò comunque a scaricare sul sito 
eh, le eh, istruzioni con tutte le informazioni dettagliate. Adesso vi faccio vedere come. Vado sul sito fibermood.com e inserisco o il link presente che trovo sul, sul, sullo schema del cartamodello oppure faccio la ricerca del nome del modello che devo cucire. Una volta cliccato troverò, eh, per esempio facendo la ricerca, il mio modello e all'interno del modello sulla destra si trovano le, varie istruzioni, le istruzioni nelle varie lingue. Una volta cliccato sulle istruzioni appare il pop-up per fare il login oppure per registrarsi. Io farò il login perché sono già registrata al sito. Scelgo poi di scaricare le istruzioni in inglese e eh, appunto fa faccio il download delle istruzioni. Una volta fatto il download le apro da cellulare oppure da tablet ed è molto comodo perché eh, ho le istruzioni eh, passo passo illustrate e eh, scritte. In questo modo se ho qualche dubbio sull'illustrazione posso leggere la descrizione, la didascalia e ingrandire la, eh, il disegno così è molto più chiaro il tutto. Vi faccio vedere poi adesso come ricalco il cartamodello. Eh, una volta che avrò ricalcato il cartamodello andrò a tagliare i pezzi nel mio tessuto. Prima di eh, tagliare il tessuto, come sempre lo lavo, questo è un tessuto che va lavato eh, delicatamente, quindi con acqua fredda eh, e eh, centrifuga, centrifuga molto bassa. Quindi lo laverò con il lavaggio che faccio di solito della lana, che di solito è, mi sembra se non sbaglio, 20 gradi e centrifuga non più di 400 giri. Ok, vi faccio adesso vedere come ricalco il mio cartamodello. Quindi vado nella parte con i cartamodelli e vi faccio vedere quello che faccio. Tolgo le zanchette metalliche che tengono insieme tutti i fogli dei cartamodelli con le forbici. Una volta che ho staccato i fogli dalla copertina, diciamo, i fogli con i cartamodelli, eh, in questa parte ok quindi sulla copertina da cui ho staccato i, i cartamodelli trovate l'elenco di tutti i modelli io andrò a, reali a realizzare appunto il nanu qui ci sono tutte le informazioni per ricalcare il cartamodello innanzitutto dovrò cercare i fogli b c e d perché sono, è lì che ci, è su questi fogli che ci saranno i miei pezzi del cartamodello i eh, fogli il numero di fogli lo trovate qui sopra quindi questo è il foglio a lo metto via Questo è il foglio B, quindi tengo il foglio B, il foglio C e il foglio D. Tutti gli altri li metto via. Quindi su questi tre fogli ci saranno i pezzi dei miei cartamodelli. Trovate poi in questi disegni la posizione esatta dei vari pezzi. Quindi sul foglio B troverò il pezzo 2A, il 3 e il 6B e così via di seguito. Inoltre qui trovate come comporre i vari pezzi. Per esempio il pezzo 1 è composto dall'1A a cui dovrò aggiungere l'1B che trovo su quest'altro foglio. ok? E dovrò trovare le indicazioni che ci saranno sui cartamodelli per attaccare il pezzo 1A e il pezzo 1B. Inizio ricalcando per esempio il pezzo 2 di cui trovo il pezzo superiore sul foglio B. Apro il foglio. Sulla destra del foglio trovo le indicazioni per tutti i cartamodelli che sono contenuti su questo foglio. Vedo che il mio modello non c'è sul fronte del foglio, quindi giro il foglio. Ecco qui le info per il mio modello che è il Nanu. Il mio tracciato del cartamodello ha colore nero, quindi dovrò cercare su questo retro del foglio i pezzi in colore nero. Ricordatevi che sulla copertina della rivista c'è lo schema per ogni foglio che vi aiuta a identificare la posizione dei pezzi. Inoltre ho scelto in base alla tabella misure la taglia S, quindi per ogni pezzo ricalcherò soltanto il tracciato della mia taglia. Oltre a ricalcare il perimetro dovrò riportare anche tutti i simboli, per esempio la freccia del dritto filo e tutte le tacche. Spillo sopra il foglio dei cartamodelli un foglio di carta velina e inizio a ricalcare. Quando ho dei dubbi tiro sulla velina e controllo sotto per capire come ricalcare correttamente perché ci sono tanti segni insieme e magari in alcuni punti è difficile capire che cosa ricalcare. Vi consiglio di tenere sempre a portata di mano anche questo schema in cui trovate tutti i pezzi del cartamodello e all'interno del disegno di ogni pezzo tutti i simboli che dovranno essere presenti anche sul vostro cartamodello ricalcato. 
per esempio le tacche, la posizione dei bottoni, eccetera, eccetera. Infine segno le informazioni del pezzo che sto ricalcando. Il pezzo 2 è composto da due parti. Faccio combaciare i pallini del pezzo 2A con il pezzo 2B. Spillo e proseguo, continuando a ricalcare il cartamodello. Ci sarebbe anche il 2C da aggiungere, ma io voglio accorciare il capo, quindi non, aggiungo, non aggiungo il pezzo, ma prolungo un po' la gonna con il righello. Ho aggiunto 8 cm, che poi in realtà alla fine ho tolto. Una volta provato il vestito, l'ho accorciato ancora ulteriormente e ho eliminato questi 8 cm. Altro metodo per unire due parti di un pezzo è ricalcarle entrambe, poi unirle con scotch di carta o colla nei pallini corrispondenti come sto facendo per il pezzo 6 la cintura unendo il pezzo 6a con il pezzo 6b una volta ricalcato il pezzo aggiungo i margini controllando lo schema sulla rivista e realizzandoli proprio come indicato nello schema Infine taglio il pezzo. Ecco il mio pezzo dietro pronto. Faccio lo stesso per tutti gli altri pezzi del cartamodello. Una cosa che poi faccio per ricordarmi i pezzi che ho già fatto è andarmeli a segnare. Quindi questo, questo, questo l'ho fatto. Poi per esempio ho ricalcato anche il pezzo 3 e ho fatto anche questo. Mi manca il pezzo 1, il pezzo 4, il pezzo 5, vado avanti così. Una volta che tutti i pezzi sono pronti, stiro la stoffa e mi preparo al piazzamento. Nel tencel il dritto è quello che ha la trama diagonale più segnata ed evidente e eh, più lucida. Lo riconoscete anche dalle cimose. Il dritto ha la cimosa così, il retro ha la cimosa in rilievo così. Metto quindi dritto contro dritto il tessuto e spillo le cimose insieme perché il tessuto è un po' scivoloso e gli spilli sulle cimose, sulle cimose mi aiutano a tenerlo un po' più fermo. Se li avete vi consiglio di tagliare questo tessuto con cattere tappetino. Per ogni pezzo segno poi tutte le tacche con le forbici e i segni interni con filo per imbastire. Per quanto riguarda le paramonture, essendo pezzi singoli da tagliare una volta, vanno tagliati dal dritto del tessuto per poi non ritrovarsi pezzi invertiti. Siccome vanno adesivate con la teletta però, e la teletta potrebbe restringere un pochino il pezzo, io taglio un pezzo di tessuto un po' più grande del pezzo da tagliare, lo adesivo sul rovescio con la teletta, posiziono poi il cartamodello e se lo posiziono dal rovescio ribalto il cartamodello. Spillo e taglio. Segno poi tutte le tacche. La teletta che ho utilizzato in questo caso è la G785 di Freudenberg. Per cucire il tensor userò filo in poliestere, ago microtex 80. Per lo scollo, una volta tagliati i pezzi davanti e dietro, vi consiglio di applicare un nastro stabilizzatore, tipo questo nastro sbieco termoadesivo, oppure un nastro di rete tipo questo. Trovate i riferimenti dei prodotti nel box descrizione sotto il video. Se volete maggiori informazioni su come scelgo e applico le telette adesive, i nastri e come scelgo i tessuti per i miei progetti, vi suggerisco il mio corso Impara a scegliere il tessuto per i tuoi progetti di cucito. Trovate il link nel box di descrizione sotto il video o qui in alto a destra in sovraimpressione. Una volta pronti tutti i pezzi, istruzioni sul cellulare e rivista portata di mano, ho iniziato a cucire il vestito. Io ho cucito il mio vestito a macchina e l'ho rifinito in tagli a cuci. 
Se volete imparare a utilizzare la taglia Cucci vi ricordo che c'è il mio corso online Impara a usare la taglia Cucci e Cucci la t-shirt. Lo trovate sempre su www.cucitoespresso.it Se invece non avete la taglia Cucci per questo tessuto vi consiglio di realizzare delle cuciture inglesi a macchina. Ecco inoltre qualche consiglio per cucire il tencel. Stirate a temperatura media, quindi due pallini. Controllate comunque cosa è consigliato sul manuale del vostro ferro da siro per la viscosa. Siccome il tessuto diventa lucido in corrispondenza di spessori quando lo si stira, per esempio i margini, vi consiglio di stirarlo sempre dal rovescio del tessuto e se dovete stirare dal dritto utilizzate un panno tra il ferro e il tessuto oppure un pezzo di cartoncino o eh, il righello stirabile tra il margine e il tessuto sul rovescio. I margini tendevano a farmi un pochino le onde, ho quindi modificato il differenziale della taglia cuci portandola a un valore compreso tra n e 1,5. Il tessuto tende a scivolare un pochino, ho utilizzato quindi tanti spilli sui margini. Utilizzate se possibile quelli sottili per seta perché altrimenti potrebbero lasciare il segno. Oppure per esempio per l'orlo eh, ho imbassito tutto l'orlo per evitare eh, l'effetto a onde, quindi che l'orlo si spostasse mentre lo cucio. Per cucire quest'abito non ho avuto grosse difficoltà, è stato abbastanza semplice. Vi faccio comunque vedere adesso un dettaglio di un passaggio di confezione che ho trovato un pochino complesso e su cui ho dovuto ragionare un pochino di più, eh, che magari vi può essere utile da tenere insieme alle istruzioni del cartamodello. È il passaggio della paramontura e della bottonatura. Per la spalla davanti sinistra mi era chiaro come realizzarla, mentre per la spalla dietro sinistra ho invece avuto qualche difficoltà a capire come montarla e l'ho fatto ragionandoci sul tessuto ecco come questa è la bottonatura sulla spalla dietro sinistra la piego a metà sulla linea di piegatura dritto contro dritto posiziono poi la paramontura sopra sovrapponendo di un centimetro Andrò poi a cucire la paramontura così a un centimetro. Per la spalla davanti sinistra invece posiziono la paramontura un centimetro oltre la tacca sullo scollo e spillo tenendomi parallela alla bottonatura. Andrò a cucire dritto qui. Ecco cucito la linea dritta, ora piego la bottonatura dritto contro dritto e spillo. Spillo tutta la paramontura allo scollo. Vado a cucire il tutto a un centimetro. Ecco come appaiono a bottonatura dietro e davanti quando risvolto. Riduco poi il margine con le forbici prima di fare la cucitura di appiattimento della paramontura a macchina. Ecco che ho fatto anche la cucitura di appiattimento interna sulla paramontura sulla spalla davanti sinistra in questo punto ho messo uno spillo per fermare i due pezzi di tessuto insieme li blocco insieme con dei punti a mano o a macchina quando devo unire la manica sinistra spillo prima il tessuto delle due abbottonature insieme dal dritto e poi tutta la manica dal rovescio in modo da capire meglio come unire i pezzi sulla parte inferiore della bottonatura Mi segno poi con il gesso il punto in cui dovrò ruotare l'ago per formare l'angolo. Una volta cucita la manica e rifinita in taglia cuci, spillo insieme la bottonatura per controllare che sia tutto ok e per poi segnare i punti dove dovrò mettere asole e bottoni. Comunque niente, tanto sbattimento per fare la bottonatura ma poi la testa mi eh, si inseriva senza aprirla e quindi ho deciso di lasciarla eh, senza asole, quindi fissando i bottoni e prendendo entrambi gli strati, quindi lascia, facendo una finta bottonatura. In realtà meglio così, così non ho fatto le asole e, e me la sono sbrigata più velocemente. Eh, vi consiglio comunque di farla e eh, spillarla e vedere se la testa vi entra comunque se la testa vi entra potete fare come ho fatto io quindi una finta bottonatura mettendo soltanto i bottoncini 
Ok, a parte questo passaggio che mi era sembrato quello un pochino più complesso di tutto il vestito, il resto è stato abbastanza semplice. Il vestito mi piace veramente tantissimo, è uno dei capi più azzeccati dell'ultimo periodo, penso che lo metterò veramente tanto, mi piacerebbe cucirlo anche in jersey. Eh, in quel caso eliminerò la bottonatura perché tanto mi entra già sem in questo semplicemente dal, dal collo, sarebbe un passaggio troppo complesso da realizzare in jersey e inutile perché in jersey ancora, sarà ancora più semplice che la testa entri dallo scollo, essendo il tessuto elastico. Recensione finale sulla rivista, a me è piaciuta molto sia dal punto di vista estetico eh, sia dal punto di vista dei progetti, è una rivista molto bella secondo me da tenere da collezione. Eh, per chi non conosce benissimo l'inglese o il francese non essendo in italiano, vi dico che secondo me non ci sono grossi problemi perché le illustrazioni sono a mio parere molto chiare e eh, dizionario alla mano si può tranquillamente tradurre quello che eh, c'è scritto nelle didascalie quindi mh, secondo me non ci sono grossi problemi anche se non si conoscono benissimo l'inglese o il francese e comunque vale la pena provare secondo me quindi per me rivista promossa darò un occhio anche ai prossimi numeri che escono vi ricordo che trovate tutto quello che ho utilizzato per realizzare questo vestito e anche molti tessuti o materiali per realizzare gli altri modelli che trovate su questa rivista sul sito di atelier vicolo numero 6 e vi ricordo infine che c'è il codice sconto lo trovate nel box descrizione sotto il video siamo giunti alla fine di questo video, quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, vi ricordo che sono su Instagram e Facebook come la Dulsatina, se realizzate qualcosa dal numero di novembre di Fiber Mood taggatemi o fatemi sapere perché sono veramente molto curiosa di vedere i vostri progetti e eh, ci vediamo a breve per un nuovo video, ciao!